second order derivative exercise 5.7 question number 11 if y is equal to 5 cos x minus 3 sin x then prove that d2y by dx square plus y equal to 0 so prove that type ka question hai yahan par aapko y ka value diya gaya hai 5 cos x minus 3 sin x matlab ki ye fx ka definition hai इसको हम नंबर वन दे देते हैं क्योंकि प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे पहले आपको जो y इक्वल टू दिया है उसको इक्वेशन नंबर वन दे दो और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड में फाइव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस थ्री इसको हम नंबर वन दे देते हैं सॉरी नंबर टू वन ऑलरेडी दे चुके हैं नाउ अगेन डिफ्रेंशियट With respect to x, तो left side में हो जाएगा d by dx of d by by dx is equal to minus फाइव d by dx of साइन x, then minus थ्री d by dx of cos x. Left side में हो जाएगा d square y by dx square. Second order derivative हो चुका है y का यहाँ पर माइनस फाइव साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री साइन एक्स यहाँ से हम माइनस फाइव कॉमन निकाल देते हैं फ्रॉम राइट साइड तो माइनस फाइव नहीं माइनस का साइन निकालेंगे सिर्फ कॉमन तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स तो इज इक्वल टू माइनस वाई बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर वन फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स ये वाई होगा इक्वेशन नंबर वन से दिस वन इज d square y by dx square and so d square y by dx square plus y equal to zero जो आपको prove करना है ठीक है number twelve if y equal to cos inverse x then find d square y by dx square in terms of y alone तो हमें second order derivative find करना है y का और जो हमें answer लाना है वो y के terms में लाना है तो सबसे पहले y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x दिया है एंड देर फॉर कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x एंड सो कॉस ऑफ वाई इक्वल टू x बिकॉज ये जो दो फंक्शन है वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो कॉस वाई इक्वल टू x है यहां पर नंबर वन दे देते हैं और फिर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं With respect to x, तो left side में d by dx of cos y is equal to d by dx of x. अब cos y का differentiation होगा minus साइन y, मगर यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि cos y का differentiation हम कर रहे हैं with respect to x. बराबर तो अगर हमें d by dx of cos x भी करना है तो हम ऐसे लिखेंगे minus साइन x. Into d by dx of x. So here cos y and then y ka differentiation d by by dx. x ka differentiation will be 1. Here we get d by by dx ka value mil 1 upon minus of sin y that is d by by dx is equal to minus 1 upon sin y ye ho gaya hai cos x y isko number 2 de dete now again differentiate with respect to x left side mein d by dx of d by by dx 
राइट साइड में माइनस डिवाइड एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई तो लेफ्ट साइड हो चुका है डिस स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर इक्वल टू माइनस अब कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई ये कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन बट हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहां पर डिवाइड बाई डी एक्स होगा चेन रूल अप्लाई किया हमने अब ये हो चुका है माइनस माइनस प्लस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और ये जो डिवाइड बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस कॉसेक वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू तो इन टू डिवाइड बाई डी एक्स की प्लेस पर यूज करते हैं माइनस ऑफ कॉसेक वाई बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर टू तो लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा माइनस कॉट वाई इन टू कॉसेक स्क्वेर वाई ओके ये है नंबर ट्वेल्व नंबर थर्टीन वाई इक्वल टू थ्री टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स देन प्रूव डेट एक्स स्क्वेर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले वाई इज इक्वल टू थ्री टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स यहां पर इसको नंबर वन देंगे अब हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट साइड डिवाइड बाय डी एक्स राइट साइड में थ्री कोफिशियंट है कॉस लॉग एक्स का तो थ्री इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स देन प्लस फोर डिवाइड एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री अब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा पहले डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस का तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर यहाँ पर साइन ऑफ लॉग एक्स है तो पहले डिफ्रेंशिएशन होगा साइन का तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन अब डिवाइड बाई डी एक्स है उसकी प्लेस पर हम लिख देते हैं वाई वन बराबर सिंबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो ये है माइनस थ्री टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है वन अपॉन एक्स देन फोर कॉस ऑफ लॉग एक्स है तो फोर टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वन अपॉन एक्स अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स क्योंकि हम डिवीजन रूल अप्लाई करना नहीं चाहते तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स एंड देर फॉर लेफ्ट साइड एक्स इन टू वाई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स एंड देन प्लस फोर टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स इसको नंबर टू दे देते हैं एंड देन अगेन डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अब लेफ्ट साइड में यूज होगा प्रोडक्ट रूल एक्स डिफ्रेंशिएशन होगा वाई वन का देन प्लस वाई वन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स ये प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया राइट साइड में माइनस थ्री कोफिशियंट है तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स देन प्लस फोर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अब लेफ्ट साइड में एक्स वाई वन ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसका हमने अगेन डिफ्रेंशिएशन किया है तो वन टाइम डेरिवेटिव होता है वो वाई वन 
फिर आप y1 का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव मतलब y2 टू एन प्लस वाई वन डिवाइड एक्स ऑफ x इज वन इज इक्वल टू माइनस थ्री अब साइन लॉग x का डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो साइन लॉग x का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं देखो ये रहा डिवाइड एक्स ऑफ साइन लॉग x और उसका आंसर कितना लाए थे आप कॉस ऑफ लॉग x इंटू वन अपॉन एक्स फॉर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में था तो साइन ऑफ लॉग x इसका डिफ्रेंशिएशन यहां से अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ लॉग x कॉस ऑफ लॉग x इंटू वन अपॉन एक्स है तो मैं यहां पर लिख देता हूं अपॉन x देन प्लस फोर अब डिफ्रेंशिएशन करना है कॉस ऑफ लॉग x का तो हमने कॉस ऑफ लॉग x का भी डिफ्रेंशिएशन किया है और कॉस ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आया था माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स का तो यहां पर लिख देते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स एंड देन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स हो जाएगा ओके okay? अब जो हमें राइट right साइड में डिनोमिनेटर में दिख रहा है x cos log x अपॉन x है यहाँ पर साइन log x अपॉन x है तो वापस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x सो फर्स्ट हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेर वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स जिसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स क्योंकि हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस फोर टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स और एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स कैंसिल हो चुका है अब यहां से हम क्या कर सकते हैं तो राइट right साइड में दोनों टर्म्स माइनस है अगर हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा थ्री टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स एंड दिस वन इज वाई बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर वन थ्री टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस फोर टाइम्स साइन लॉग एक्स ये वाई था इक्वेशन नंबर वन में हमने जो सिंबल दिया था बराबर तो एक्स स्क्वेर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन देन प्लस वाई इक्वल टू जीरो जो हमें प्रूव करना था ओके तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू एम एक्स है एंड देन प्लस बी इंटू ई रेस टू एन एक्स और हमें प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डीवाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम एक्स प्लस बी इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एन एक्स लेफ्ट साइड कंटिन्यू करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ए अब यहाँ पर e रेस टू एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू एम एक्स चेन रूल अप्लाई होगा मीन्स की पावर का डेरिवेटिव एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस b e रेस टू एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू एन एक्स होगा फिर चेन रूल मतलब कि एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ से मिल चुका है हमें a इन टू ई रेस टू एम एक्स एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन एम इंटू वन हो जाएगा प्लस बी इंटू ई रेस टू एन एक्स और एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा एन इंटू वन ओके ये है हमारे लिए डी वाई अपॉन डी एक्स नंबर टू देते हैं और फिर अगेन यहां पर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे हम क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट साइड में होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड में कैपिटल ए एंड स्मॉल एम 
ये दो कांस्टेंट है इसका मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है e रेस टू एम एक्स का प्लस एन एंड बी ये दोनों कांस्टेंट है तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे e रेस टू एन एक्स का अब लेफ्ट साइड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एम और हम डिफ्रेंशिएशन कर, किसका करेंगे ई रेस टू एम एक्स का तो देखो हमने ई रेस टू एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है और ई रेस टू एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आया था एम इंटू ई रेस टू एम एक्स तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटू एम इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस एन इंटू बी ये है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एन एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एन एक्स ये हमने फाइंड किया था एन इंटू ई रेस टू एन एक्स तो ये एन इंटू ई रेस टू एन एक्स है अब हमारे पास वाई का वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स का भी वैल्यू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ये सभी वैल्यू अवेलेबल है तो यहाँ पर हम इसको एक नंबर थ्री दे देते हैं और जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड में ये सब वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं बराबर तो एल जो हमें दिया गया है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन ऑफ डिवाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इन टू वाई ये हमें जीरो प्रूव करना है तो सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा ए एम स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एम स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एन एक्स ये हमने इक्वेशन नंबर थ्री से वैल्यू लिख दिया माइनस एम प्लस एन इंटू डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू अब डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर टू में है तो वहां से लिख देते हैं ए एम इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई रेस टू एन एक्स ये हमने इक्वेशन नंबर टू से डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू रख दिया एंड देन प्लस एम एन इंटू वाई इक्वेशन नंबर वन तो ए इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू एन एक्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए एम स्क्वेर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एम स्क्वेर ई रेस टू एन एक्स माइनस एम प्लस एन के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें माइनस ए एम स्क्वेर ई रेस टू एम एक्स माइनस एम बी एन तो मैं लिख देता हूं इनको एम एन बी ई रेस टू एन एक्स देन एन के साथ मल्टीप्लीकेशन है बट माइनस का साइन है तो माइनस एम इंटू एन इंटू कैपिटल ए ई रेस टू एम एक्स माइनस बी एन स्क्वेर रेस टू एन एक्स लास्ट में एम एन इन टू ए तो ये हो जाएगा एम एन ए रेस टू एम एक्स देन प्लस एम एन बी रेस टू एन एक्स और ये जितने भी टर्म है ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स तो ये माइनस ए एम स्क्वायर बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स तो ये माइनस बी एन स्क्वायर माइनस एम एन बी e रेस टू एन एक्स तो ये प्लस एम एन बी माइनस एम एन ई रेस टू एम एक्स बराबर तो ये रहा प्लस एम एन ई रेस टू एम ई रेस टू एम एक्स तो ये सब प्लस माइनस सभी टर्म है तो ये कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा जीरो जो हमें प्रो करना था बराबर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाई इक्वल टू फाइव हंड्रेड इन टू ई रेस टू सेवन एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड Into e raised to minus seven x, then prove that d two y by d x square equal to forty nine times y. So यहाँ पर इसको number one लिखने दें और फिर differentiation करेंगे 
with respect to x so differentiate with respect to x left side divide by dx 500 differentiation over e raised to 7x then plus 600 coefficient a differentiation over minus of 7x so you have for 500 अब e raised to 7x का differentiation e raised to 7x होगा, chain rule apply होगा, तो d by dx of 7x लिखेंगे, plus 600 e raised to minus 7x का differentiation e raised to minus 7x, and then d by dx of minus 7. यहां से मिल जाएगा 500 into e raised to 7x, 7x का differentiation 7, plus 600 into e raised to minus 7x and minus 7x ka differentiation ho jayega minus 7 okay ab yaha se mein 7 ko outside lik deta ho dono mein se common nikal jayega ye ho jayega 500 e raised to 7x minus kiki yaha par minus of 7 hai so minus 600 into e raised to minus 7x. This value is divided by dx. Second order derivative is so again differentiation karna hai with respect to x. Differentiate with respect to x. Left side may divide dx of divide by dx. Right side may already 7. Outside hai brackets ke. So 500 into d by dx of e raised to 7x minus 600 into d by dx of e raised to minus 7x. Left side d square y by dx square is equal to 7 in bracket 500 hai aur fir hume differentiation karna hai e raised to 7x ka to e raised to 7x ka differentiation humne kiya hai 7 times e raised to 7x so yahan par likh denge 7 times e raised to 7x right then minus of 600 और फिर डिफरेंशिएशन करना है e raised to minus 7x का तो e raised to minus 7x का डिफरेंशिएशन हमने किया था e raised to minus 7x into minus 7 that is into minus 7 into e raised to minus of 7x अब यहां पर जो ब्रैकेट है उसमें से अगेन हम 7 कॉमन निकाल देंगे तो 7 into 7 49 in bracket 500 times e raised to 7x minus and minus plus 600 times e raised to minus 7x and so equal to 49 अब ये जो bracket है वो क्या हो जाएगा y because of equation number 1 so ये y था because of equation number one, जो हमें prove करना था. Question number sixteen. If e raised to y into x plus one equal to one, then show that d to y by dx square is equal to dy by dx whole square. तो सबसे पहले हमें दिया गया है e raised to y into x plus one equal to one. अब यहाँ पर हम पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे क्योंकि अगर हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे तो हमें जो डायरेक्टली डिवाइड बाय dx का वैल्यू मिल जाएगा बराबर तो e raised to y is equal to 1 upon x plus 1 है यहां से आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बराबर और अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको डिवाइड बाय dx का वैल्यू मिल जाएगा तो लॉग अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ e रेश्ड टू y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 1 
नाउ दिस वन इज y इंटू क्योंकि ये लॉक का प्रॉपर्टी था लॉक के अंदर अगर कोई टर्म है और उसका पावर दिया है तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो y इंटू लॉग ऑफ e और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको लॉग ऑफ x प्लस वन रेस टू माइनस वन बिकॉज वन अपॉन एक्स प्लस वन था y लॉग ऑफ e होगा वन और इसको आप अगेन लॉक की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस वन तो यहाँ पर हमने पहले y को सब्जेक्ट बना लिया है और फिर हम चाहते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा डिवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा डिवाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एंड देर फॉर डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन होगा वन अपॉन एक्स प्लस वन और फिर इन साइड एक्स प्लस वन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन वन होगा चेन रूल अप्लाई किया हमने और ये है नंबर टू अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफ्रेंशिएशन किया डिवाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डिवाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी स्क्वेर वाई बाय डी एक्स स्क्वेर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस अब ये जो वन अपॉन एक्स प्लस वन है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं x प्लस वन रेस टू माइनस वन पावर बराबर क्योंकि वन अपॉन एक्स प्लस वन तो वो x प्लस वन का माइनस वन पावर हो चुका है लेफ्ट साइड डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस इन टू अब यहाँ पर फॉर्मूला होगा x रेस टू एन तो इन टू माइनस वन इन टू एक्स प्लस वन रेस टू माइनस वन माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन फॉर्मूला अप्लाई किया हमने तो डी स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वन रेस टू माइनस टू अब x प्लस वन रेस टू माइनस टू मतलब वन अपॉन एक्स प्लस वन इनका स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और अब हम इक्वेशन नंबर टू का यूज कर लेते हैं माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं डिवाई बाई डी एक्स तो ये हो गया डिवाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर लेफ्ट साइड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर सेवेंटीन वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वाई टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन मतलब डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू हमें प्रूव करना है तो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है इसको नंबर वन दे देते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट साइड डिवाई बाय डी एक्स ये हो जाएगा डिवाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड डिवाई बाय डी एक्स राइट साइड में टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा सबसे पहले डिफ्रेंशियन करेंगे इसको एक्स समझते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है इसका मतलब टू टेन इनवर्स एक्स रेस टू टू माइनस वन then differentiation of tan inverse x that means agar mujhe aisa diya hota dy by dx of x square to hum likhte 2x raised to 2 minus 1 and then differentiation of x to so, yahan par 
एक्स का रोल प्ले कर रहा है टेन इनवर्स एक्स तो टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स रेस टू टू माइनस वन एंड देन टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो डिवाइड बाई डी एक्स है अब इसको लिख देते हैं वाई वन टू टेन इनवर्स एक्स रेस टू टू माइनस वन तो वो टेन इनवर्स एक्स होगा और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स टू एक्स अब जो प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने बोला था कि आप हो सके उतना डिविजन रूल अवॉइड करना तो हम वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर कर देते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू ये हो चुका है टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स बराबर और फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट साइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन है तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर तो डिफ्रेंशिएशन होगा वाई वन का देन प्लस वाई वन डिफ्रेंशिएशन होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हमने राइट साइड में टू कोफिशियंट है टेन इनवर्स एक्स का तो टू इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ना वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन मतलब वन टाइम डिफ्रेंशिएशन और उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रहे तो वो हो गया सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन मतलब वाई टू देन प्लस वाई वन वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड बराबर तो मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर y2 then plus 2x into 1 plus x square y1 equal to 2 जो हमें प्रूव करना था तो ये था हमारे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17